Hello everyone and bienvenue sur The Mini Cake TV. This video will be disponible in two languages. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mini Cake TV. Vous connaissez tous mon ami Dewey sous le nom de Faute Labran. Et bien sachez qu'il a fait une mise à jour pour l'installation de la Nintendo Switch sur Batocera. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous aider à l'installer. Mais bien évidemment avant de commencer n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez c'est parti Comme vous pouvez le voir je suis sur la version 41 développeur de Batocera. Si on regarde bien, dans le dossier « Cher », au niveau des ROM, je n'ai pas de dossier « Switch » ni dans les BIOS. L'installation est très simple. Il vous suffit, à l'aide de votre clavier, d'appuyer sur la touche « F1 ». Ah oui, aussi, un petit rappel, il faut obligatoirement que votre PC Batocera soit connecté à Internet. Maintenant, il suffit de se rendre dans « Applications ». Comme vous pouvez le voir, de nombreux émulateurs sont installés, mais aucune trace d'un émulateur Switch. Maintenant, cliquez sur l'application « Xterm ». Je vais vous faire rentrer une ligne de code. Celle-ci sera différente entre la version 39 et 40, et l'autre fonctionnera pour la version 41 et supérieure. En fonction de votre version, voici la ligne de code à écrire. Une fois la ligne de code inscrite, appuyez sur la touche « Entrée ». Le téléchargement dépendra de la qualité de votre réseau. Normalement, en moins de 10 minutes, l'installation devrait être complète. À la fin de l'installation, pour sortir, il va falloir écrire le mot « Exit ». Maintenant, nous retrouvons bien les émulateurs Ryujinx, Suyu et Yuzu. Maintenant que nous avons procédé à l'installation, le dossier Switch s'est créé automatiquement dans ROM et également dans BIOS. Dans le dossier Switch qui se trouve dans BIOS, un fichier info est apparu ainsi qu'un dossier firmware. Le fichier info vous indique la marche à suivre pour l'installation du firmware. Terminons par l'installation de celui-ci. Téléchargez la version 18.1.0 ainsi que les fichiers prod.keys et title.keys que vous trouverez facilement sur internet. Une fois téléchargé, placez votre dossier zip ainsi que les deux fichiers dans le dossier switch qui se trouve dans le dossier bios. Ouvrez Ryujinx, cliquez sur Tools, allez dans Share, BIOS, Switch et cliquez sur votre dossier CP Firmware. L'installation se fera automatiquement. Et voilà, vous avez la toute dernière mise à jour des émulateurs Switch pour Batocera PC. En cas de problème d'installation, N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Batocera FanFR Retro Gaming. Nous pourrons vous aider. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous fais un Retro Kiss
Hello everyone and welcome back to the Mini Cake TV. You all know my friend Dewey, who goes by the name of Fuckleboy. Well, he has updated the installation of the Nintendo Switch on Batu Zero. Well, today I am here to help you install it. And before that, make sure to leave a like, drop a comment, share, and subscribe. Let's get into the video. As you can see, I am using the developer version 41 of Batusira. If we take a closer look at the share folder under the ROMs section, there is no switch folder, nor is there one in the BIOS. The installation is very simple. All you need to do is press the F1 key on your keyboard. Oh, and a quick reminder, your Batsu Zero PC must be connected to the internet. Now, go to Applications. As you can see, many emulators are installed, but there is no trace of a Switch emulator. Now, click on the Xterm application. Here, I will give you a line of code to enter. This code will differ between versions 39 and 40, while another code will work for versions 41 or higher. Based on your version, here is the code you should type. Once the code is entered, press Enter. The download speed will depend on your network quality. Normally, the installation should be completed in less than 10 minutes. At the end of the installation, to exit, you will need to type the word EXIT. Now we can see that the Rio Jinx, Suyu and Yuzu emulators are properly installed. After installation, the Switch folder is automatically created in both ROMs and BIOS. In the Switch folder located in BIOS, an info file has appeared along with the firmware folder. The info file contains instructions on how to install the firmware. Let's finish with the firmware installation. Download version 18.1.0 as well as the prod.keys and title.keys files, which you can easily find online. Once downloaded, place your zipped folder and the two files into the switch folder located in the BIOS folder. Open Rio Jinx, click on Tool, navigate to Share, BIOS, Switch, and click on your zipped firmware folder. The installation will begin automatically. And that's it, you now have the latest update on the Switch emulators for Batosira PC. If you encounter any installation issues, feel free to join us on the Facebook group Batosira Fan Affair Retro Gaming, where we can help you. That is now it for this video, I hope it was helpful. If it was, don't hesitate to like, comment, share, and of course, subscribe. We'll see each other in another video, but meanwhile, Retro Kiss!